ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസെൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഞാൻ ഇന്ന് എവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മട്ടൻ കറിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുക്കറിലോട്ട് അര കിലോ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിനോട്ട് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ നോക്കാം മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവ ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരല്പം ഉലുവ ചേർക്കണം അത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മട്ടൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഒരു കൂടം വെളുത്തുള്ളി അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ഇടാം ഇതിലോട്ട് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാള ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സവാളയും ഇടാം കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശേഷം ഒരു കറിവേപ്പില ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ട് കറിവേപ്പില നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ പത്തിരിയിലോട്ടും അപ്പത്തിലോട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കറിയുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഈ ഒരു മട്ടൺ അധികം വേവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു നാല് വിസിലാണ് ഞാൻ അടുപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മട്ടൺ കുറച്ച് മൂത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് വിസിൽ വരെ ആവാം അപ്പോൾ മട്ടൺ നന്നായി വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരമുറി തേങ്ങ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആവണ്ട ചെറിയ തരിതരികളോട് കൂടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പാനിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ചേർക്കണം ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചേർക്കുകയാണ് കറിവേപ്പിലയും ചെറിയ ഉള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഴുത്ത തക്കാളി ആകുമ്പോൾ നല്ല മഷി പോലെ ആയി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലോട്ട് മല്ലിയില ചേർക്കണം മല്ലിയില ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം ഇത് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമല്ല മല്ലിയില ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തയ്യാറായിട്ടുള്ള മട്ടനെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ മട്ടനും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പുണ്ടല്ലോ തേങ്ങയും ചെറിയ ജീരകവും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണം എന്താ അപ്പോൾ അരപ്പ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം എല്ലാതും ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഒന്ന് തിള ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കറി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം ഇതോടെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയും എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് ഈ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തോ അല്ലാതെയോ പത്തിരിയുടെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം ഉഗ്രൻ കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്